स्वागत विज्ञान क्लस विज्ञान सप्तम अध्याय क्लस पढ़ा तो सप्तम अध्याय की आसे देखने एक तो सप्तम अध्याय नाम हुलो खाद्दो सप्तम अध्याय नाम की बोलो देखी सप्तम अध्याय नाम हुँ से खाद्दो अच्छा एक खाद्दो तो तुम्हें मेरे का पॉइंट कुछ सी जे खाद्दो तार पर हुलो शुष्क खाद्दो तार पर हुलो फॉल तार पर हुलो शोजी तार पर होच्छे खाद्दो शॉर्टखोन तो � जे नोट गुलो पोर्सी, जे पॉइंट गुलो पोर्सी, ए पॉइंट गुलो जो तुम्हारा खाता ही लिखे, ये भावे पढ़ो, आगे ए पॉइंट गुलो मुकुष्ट कर बा, तार पढ़े एक लोट डिटेल्स तुम्हारा डेटिंग दुई एक्पर्स जो दी पढ़ो, ताले इंशाल्लाह तुम्हारे मॉने थक बी, तो देखो शुरू दे होते हैं खातो पुष तो देखो शुरू तो हेलो खाद्दो पुष्टि तले कुछ में हमने जेने नहीं खाद्दो काके बोले तले सुबह एक टक पोषण खाते पड़े कि खाद्दो काके बोले तले आमला आमदरे माथा की तो एक टक पोषण आते पड़े जे आमला जाखाई ताई हेलो खाद्दो अश्ले की ताई ना देखो आमी शंकरा तो मदर क्या लो हेलो करे शिखाई दि� खोए पूर्ण करे ताके खाद्दो बोले अच्छा एक बार देखो आरे तो बहुत चीजों जो पुष्टि तले हम बात पुष्टि शुमारों के तो शिक्षित नहीं थे पढ़े जो पुष्टि काके बोले तले पुष्टि काके बोले जो पुष्टि होलो जीव देह वृद्धि और विस्थाकार प्रोजनियो शकोल उपादान तले जीव देह वृद्धि और विस्थाका� तले पुष्टि उपादान गुलो होच्छे पुष्टि पुधान चाट्टा उपादान ठीक है सर तले पुधान चाट्टा उपादान होच्छे एक नंबर गुलो आमिष शॉर्टगरा चोरबी विटामिन उपनिष लगान आर शेष एक तो होच्छे पानी पानी की ऐसे पुष्टि उपादान ना पानी की तो पुष्टि उपादान नॉय तो वे पानी जो काज होते तो नाम लगते आलोचन तो हम तो देखते हैं जो बुद्ध अभी फिर प्रश्न भेजा हुए तो लेकिन आमिष आमिष एक कास की है शुरू ठीक है सर आमिष एक कास की पास टी वक्त के बाद मार करो ये रखो मैं तो प्रश्न भेजते हुए शीतल बुद्ध हमारा उसे प्रश्न लो दिए थी शिक्षा तक के तुम लोग पढ़ी फिल्म बा तो शेही प्रश्न आलोक के उत्तर लो � दाल, तो एक बार सीमेंट बिजी थे पुचुर पुनी मैंने आमिष पावा जाए, ताले ये तो लोगों मने रख बाजे आमिष काके बोले आर आमिष कोठा थे के पावा जाए, तथा आमिष के रुच्चो गुलो की, ये तो मने रख ले चल, अच्छा एक बार देखो शोर करा, शोर करा की ताले छोटे जातियों खाद्दो जमुन धान, गोम, भुट्टा इत्तरी � और तीन नंबर टॉपिक से होलो चोरबी तले चोरबी टक की चोरबी काके बोले चोरबी चोरबी आमदे शोरडे दौड़कर आसे तो भी खूब बेशी चोरबी आमदे शोरडे दौड़कर नहीं तले चोरबी आमदे शक्ति जोगाए एवं देहो गर्म रखे तले चोरबी का स्की चोरबी काच होलो चोरबी आमदे देहे शक्ति जोगाए एवं देहो उद्भिद जात तेले और चोरबी रहे थे। जब उन सायाबिल तेल, छोरी शाट तेल एवं नारी के तेलर मुद्दे किया थे, चोरबी आ थे। तले इखने पुष्टि में थकते पड़े, जो चोरबी की व चोरबी काके बोले, तले चोरबी कोताह थे कि पावा जाए। आच्छा, एक बार देखो, 
চার নাম্বারটা ফিক্সে চার নাম্বার কোয়ালিটি কি দেওয়া আছে যে ভিটামিন ও খনিজ লবণ তাহলে ভিটামিন ও খনিজ লবণ তাহলে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আমাদের দেহ কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখে ফল আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে তাহলে ভিটামিন আমাদের কি করে তাহলে প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভিটামিন কি ভিটামিন ও খনিজ লবণের কাজ কি তাহলে আমরা এইভাবে উত্তর লিখব যে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আমাদের দেহ কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখে আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে তাহলে এই ভিটামিন এবং খনিজ লবণগুলো আমরা কোথা থেকে পেতে পারি তাহলে বিভিন্ন ফল শাক সবজি শাক সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আছে আচ্ছা দেখো এবার আমি সর্বশেষ কিন্তু এখানে একটা পানি কথাটা লিখছি কিন্তু এখানে কোনো নাম্বারিং করি নাই কারণ এই পুষ্টির উপাদান হলো প্রধান চারটা উপাদান একটা হলো আমি শর্করা চর্বি ভিটামিন ও খনিজ লবণ কিন্তু পানিটা আমি এখানে নাম্বার দিয়ে নিই কারণ হলো পানি পুষ্টি উপাদান নয় তবে পানিরও কাজ আছে তাহলে পানির কাজটা কি আমরা একটু জেনে নিই তাহলে পানি সরাসরি পুষ্টি উপাদান নয় তবে খাদ্য হজম এবং দেহের শোষণের জন্য পরিমাণ মতো নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন আমরা যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করি এই খাদ্যগুলো পরিপাক তন্ত্রে হজম করার জন্য আমাদেরকে পানি পান করতে হয় ধরো তুমি যদি খাবার খাও খাবার খাওয়ার ফলে পানি যদি না খাও তাহলে কি হবে ওই খাদ্যগুলো তোমার হজম হবে না বা নিজেকে অস্বস্তিকর মনে হবে তুমি এটা চেষ্টা করে ট্রাই করে দেখতে পারো যে অনেক সময় আমরা বারবারই কিন্তু পানি পান করি কারণ হচ্ছে কি আমি যত বেশি পানি পান করি তত বেশি আমার দেহটা সচ্ছল থাকে বা আমরা যখন ক্লাসে ক্লাস করতেছি সারে ক্লাস করতেছি তখনও কিন্তু মাঝে মধ্যে একটু করে পানি খাই বা যখন আমরা পরীক্ষায় লিখি পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষা দিতেছি তখনও আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু পানি পান করি কারণ পানি পান করলে আমাদের কি মস্তিষ্কটা ঠান্ডা থাকে বা আমরা রিফ্রেশ রিফ্রেশমেন্ট কাজ করে আচ্ছা এরপরে দেখো টপিক নাম্বার দুই সুষম খাদ্য তাহলে আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে সুষম খাদ্য কাকে বলে সুষম খাদ্য কাকে বলে তাহলে যে খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান তাহলে যে খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান পরিমাণ মতো থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে আরেকবার বলতেছি যে খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান পরিমাণ মতো থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে আচ্ছা এখানে আবার দেখো সুষম খাদ্যের একটা ডিটেলস দেওয়া আছে যে খাদ্যের পরিমিত পুষ্টিমান তাহলে খাদ্যের পরিমিত পুষ্টিমানটা বলতে কি বোঝায় এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে অনেকে মনে করে দামি খাবারের মধ্যে পুষ্টিমান বেশি আমরা যে আমরা অনেকে মনে করে থাকতে পারি যে দামি দামি খাবারগুলোতে মনে হয় পুষ্টি বেশি আসলে কি তাই না এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল একটা ধারণা দামি অথবা কম দামি সব খাদ্যেই পরিমিত পুষ্টি উপাদান আছে আচ্ছা কোনো খাদ্যের দাম এবং উৎস ভিন্ন হলেও পুষ্টিমান একই হতে পারে একইভাবে দেশি বিদেশি খাবারের মধ্যেও পুষ্টি উপাদানের তেমন কোনো পার্থক্য নেই আচ্ছা পুষ্টি উপাদানের গঠন উপাদানগুলোর গঠন ও বৈশিষ্ট্য কিন্তু একরকম হতে পারে আচ্ছা বয়স কাজের ধরন দেহের বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পুষ্টিযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করতে হবে তাহলে এই এক নম্বর কথা মনে রাখবা যে তুমি কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান করবা সেটা তোমার বয়স এবং তুমি কি কাজ করতেছো এবং তোমার দেহের বৃদ্ধির যে ধরনটা আছে এই ধরন অনুযায়ী তোমাকে কি করতে হবে পুষ্টিমান খাদ্যগুলো নির্বাচন করতে হবে তাহলে এটাই হলো খাদ্যের পরিমিত পুষ্টিমান আচ্ছা এরপর দেখো তিন নাম্বার টপিক্স তিন নাম্বারে বলছে যে ফল তাহলে এখানে আবার আমি লিখছি কি ফল মৌসুমি ফল তার আগে একটু জেনে নিবো যে আসলে ফল কি ফল বলতে তো আমরা সবাই ফলকেই চিনি তাই না ফল তো আমরা চিনি কি বলছে যে মানুষ ফল খায় ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ভালো তাহলে আমাদের চারপাশে অনেক ফল পাওয়া যায় ধরো এ সময় আমরা কি পেয়ে থাকি বিভিন্ন ধরনের আম কাঁঠাল ঠিক আছে যে গ্রীষ্মকালীন যে ফলগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর বারো মাসেও কিছু ফল পাওয়া যায় আবার শীতকালীনও কিছু ফল আছে এগুলো আমরা একটু পরে আলোচনা করব তাহলে ফলের কাজটা কি আসলে সেটা আগে আমাকে জানতে হবে যে আমি কেন ফল খাবো বা কেন ফল খাওয়া আমার উচিত তাহলে ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ লবণ থাকে স্বাস্থ্য ভালো রাখা রোগ প্রতিরোধের জন্য ফল খাওয়া প্রয়োজন তাহলে ফল খাওয়া কেন প্রয়োজন স্বাস্থ্য ভালো রাখা রোগ প্রতিরোধের জন্য ফল খাওয়া প্রয়োজন তাহলে আমরা আপেল কলা আঙ্গুর কমলা এরকম অনেক ফল খেয়ে থাকি কিছু ফল কেবল গ্রীষ্মকালে আবার কিছু ফল শীতকালে পাওয়া যায় আবার কিছু ফল আছে যেগুলো সারা বছরেই পাওয়া যায় আচ্ছা এর জন্য আমি পরে লিখছি যে মৌসুমি ফল তাহলে মৌসুমি ফল বলতে কি বুঝো মৌসুমি ফল হলো যে কোন মৌসুমে কোন ফল পাওয়া যায় সেগুলো তাহলে কোন মৌসুমে কোন ফল পাওয়া যায় তাহলে আমরা মৌসুমটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করছি একটা হলো গ্রীষ্মকালে একটা হলো শীতকালে একটা হলো বারো মাসে তাহলে যে ফলগুলো গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় সেগুলোর নামগুলো গ্রীষ্মকালীন ফল 
যেমন হলো আম জাম লিচু কাঁঠাল বেল পেয়ারা আমড়া আনারস ইত্যাদি আচ্ছা এরপর দেখো শীতকাল তাহলে যে ফলগুলো আমরা শীতকালে পেয়ে থাকি তাকে শীতকালীন ফল বলে আচ্ছা শীতকালীন ফলগুলো কোনগুলো কমলা জলপাই বড়ই ইত্যাদি আচ্ছা এরপরে হলো বারো মাসি ফল তাহলে যে ফলগুলো সারা বছর জুড়ে পাওয়া যায় সেগুলোই হচ্ছে বারো মাসি ফল তাহলে এই বারো মাসি ফলগুলো হলো এক নম্বরে হচ্ছে পেঁপে কলা আর নারকেল আচ্ছা তাহলে এখানে শিক্ষার্থীরা দেখো ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার মধ্যে একটা তালিকা দেওয়া আছে মৌসুমি ফল এটা তোমরা বাসায় পড়ে ফেলবা আচ্ছা চার নাম্বার টপিক্স এবারে যাও যে চার নাম্বার টপিক্স হলো সবজি সবজি তাহলে সবজিটা কি আমরা নিয়মিত সবজি খাবো শাক সবজি যদি আমরা খাই তাহলে কি হবে আমাদের দেহ সুস্থ থাকবে আসলে এই সবজির কাজটা কি সবজি তো প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আছে আচ্ছা তাই সবজি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নিয়মিত সবজি খেলে অনেক অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাহলে টমেটো বাঁধাকপি ফুলকপি গাজর এরকম আমরা বিভিন্ন ধরনের সবজি খেয়ে থাকি এই সবজিগুলো কিছু কিছু গ্রীষ্মকালে আবার শীতকালে আবার বারো মাসেও কিন্তু পাওয়া যায় তাহলে দেখো এখানে লিখছি যে আমি মৌসুমি সবজি তাহলে মৌসুম অনুযায়ী যে সবজিগুলো পাওয়া যায় তাকে হলো মৌসুমি সবজি বলে আচ্ছা এরপর দেখো প্রথমটা হলো গ্রীষ্মকালে তাহলে আমরা সবজিগুলো তিনটা মৌসুমি পেয়ে থাকে একটা গ্রীষ্মকালে আর একটা শীতকালে আর একটা হলো বারো মাসি তাহলে গ্রীষ্মকালীন সবজি কাকে বলে তাহলে গ্রীষ্মকালের যে সবজিগুলো পাওয়া যায় তাকে গ্রীষ্মকালীন সবজি বলে যেমন হলো পটল করলা ঢেঁড়স কাঁকরোল ঝিঙ্গা তুন্দল চিচিঙ্গা ইত্যাদি আবার এ সময় বিভিন্ন ধরনের শাকও কিন্তু পাওয়া যায় একটা হলো ডাটা শাক পুঁই শাক এছাড়াও রয়েছে শশা মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া পানি কচু ইত্যাদি আচ্ছা এরপরে দেখো শীতকালীন শীতকালীন সবজি কাকে বলে তাহলে যে সবজিগুলো শীতকালে পাওয়া যায় তাকেই শীতকালীন সবজি বলে আচ্ছা যেমন হলো সিম মুলা লাউ টমেটো গাজর লেটুস ইত্যাদি এছাড়াও রয়েছে ফুলকপি বাঁধাকপি শাকের মধ্যে রয়েছে পালং শাক লাউ শাক ইত্যাদি আচ্ছা এরপরে দেখো বারো মাসি সবজি তাহলে যে সবজিগুলো আমরা সারা বছর জুড়ে পেয়ে থাকি অর্থাৎ বারো মাসেই পেয়ে থাকি সেগুলোকে বলা হয় বারো মাসি সবজি আচ্ছা এই বারো মাসি সবজিগুলোর মধ্যে পেঁপে পেঁপে কিন্তু একাধারে ফল আবার সবজিও ঠিক আছে আমরা ফল হিসেবে খেয়ে থাকি আবার সবজি হিসেবে তরকারিও রান্না করে খেয়ে থাকি এই জন্য পেঁপেটাও কিন্তু বারো মাসি সবজি আচ্ছা এরপর হলো বেগুন তারপর হলো কাঁচা কলা ইত্যাদি আবার শাকের মধ্যে বারো মাসে কিন্তু শাক পাওয়া যায় যেমন হলো লাল শাক কলমি শাক কচু শাক ইত্যাদি আচ্ছা এরপর দেখো সর্বশেষ টপিক্স হলো খাদ্য সংরক্ষণ তাহলে খাদ্য সংরক্ষণটা কি বা খাদ্য সংরক্ষণ আমরা কেন করব তাহলে খাদ্য সংরক্ষণ আমাদের করার প্রয়োজন এই কারণে কারণ খাদ্যটা আমরা সারা বছর জুড়ে যেন পেতে পারি আবার খাদ্যটাকে দ্রুত পশমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করি আচ্ছা এখন বলছি যে খাদ্য সংরক্ষণের উপায় খাদ্য তাহলে খাদ্য সংরক্ষণের উপায়গুলো কি আমরা তিনটা খাদ্য সংরক্ষণের উপায় মোটামুটি পেয়েছি একটা হলো শুকিয়ে একটা হলো বোতল জাত বা টিন জাত করে আর একটা হলো রেফ্রিজারেশনের মাধ্যমে তাহলে খাদ্য সংরক্ষণ প্রথম টপিকসটা হলো শুকিয়ে তাহলে শুকিয়ে কোন কোন খাবারগুলো সংরক্ষণ করা যায় তাহলে রোদে বা চুলোর আগুনে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় আচ্ছা অনেক রকমের খাদ্য রয়েছে যেমন ফল সবজি মাছ মাংস শস্য এবং ডাল শুকিয়ে কিন্তু সংরক্ষণ করা যায় আচ্ছা এরপর দুই নম্বর টপিকস হলো যে বোতল জাত বা টিন জাত করে কিছু খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় যেমন হলো এখানে বলছে যে খাদ্য দ্রব্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নির্দিষ্ট সময় ধরে উত্তপ্ত করে বোতলে ঘরে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে সবজি ফল মাছ মাংস রান্না করা খাবার এভাবেও সংরক্ষণ করা যায় আচ্ছা তিন নাম্বার হলো রেফ্রিজারেশন মোটামুটি আমাদের সকলেরই বাসায় রেফ্রিজারেটার আছে ফ্রিজ আছে তো এই রেফ্রিজারেশন হচ্ছে এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঠান্ডায় খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় সবজি ফল মাছ মাংস ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্য ঠান্ডায় সংরক্ষণের কাজে রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে কিন্তু রেফ্রিজারেটার একটা ব্যবহার দুইটি বাক্য লিখুক এটা ছোটো কিন্তু প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে আমরা খাদ্য সংরক্ষণের রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করি খাদ্যকে ঠান্ডায় সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এছাড়া আচার তৈরি করে বেশি করে লবণ দিয়ে বরফ দিয়েও কিন্তু খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় আচ্ছা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটা শীত তোমাদেরকে বাসায় দিয়েছিলাম এই শীতটা থেকে তোমরা প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলবা আমার হাতে একটা তোমরা শীত দেখতে পাচ্ছ এই যে এই শীতটা কিন্তু সকলের কাছেই আসে তোমরা যারা কোচিং থেকে সংগ্রহ করেছো তাহলে এখানকার প্রশ্নগুলো আমরা কিন্তু 
এগুলো সবগুলো কিন্তু যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন এটা কোনো অনুশীলনী প্রশ্ন দেওয়া হয়নি অনুশীলনী প্রশ্নটা তোমরা অবশ্যই বাসায় কাজ করবা আর এটা এই শীটটা অবশ্যই বাসায় মুখস্থ করবা কেননা আমাদের যে পরীক্ষার যে মান বন্ধন আছে সেই মান বন্ধন অনুযায়ী চার নম্বরে যে প্রশ্ন থাকবে যে যে কোনো আটটি প্রশ্ন উত্তর দাও ছয় সাতটা আটচল্লিশ মার্ক অর্থাৎ একটা প্রশ্নতে কিন্তু ছয় মার্ক করে থাকবে আর এই ছয় মার্কের একটা যে প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের অনুষ্ঠান নিতে থাকবে না এগুলো হচ্ছে যোগ্যতা ভিত্তিক থেকে থাকবে যার কারণে আমরা যোগ্যতা ভিত্তিক দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে এই অধ্যায় থেকে ছয়টি প্রশ্ন দেওয়া আছে আশা করি সকলেই ছয়টি প্রশ্ন প্রশ্ন করে মুক্ত করবা নিয়মিত পড়াশোনা করো ভালো থাকো আমরা তোমাদের সাথেই আছি মাস্টার্স একাডেমির জন্য দোয়া করবা আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করবো